தமிழை தாய்மொழியாக பேசும் அனைத்து தமிழ் உள்ளங்களுக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு இன்னைக்கு நம்மளுடைய டாபிக்கு போகலாம் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் எடுத்திருக்கிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்யூனிட்டி நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை ஏன் பார்க்கணும் அப்படின்னா இன்னைக்கு கொரோனாவுடைய எண்ணிக்கை வந்து கணிசமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்குன்னு சொல்லலாம் தமிழ்நாடு பொறுத்தவரையிலும் சரி இந்தியாவை பொறுத்தவரையும் சரி உலகத்தை பொறுத்தவரையிலும் சரி இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது கணிசமாக இதெல்லாம் வந்து என்னைக்கு முடிவு கோரும் அப்படிங்கிறது ஒரு புரியாத புதிராவே இருந்துகிட்டு சரி நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை ஏன் பார்க்கணும் அப்படின்னா இன்றைக்கி இருக்கிற கொரோனாவாக இருந்தாலும் சரி நேற்று இருந்த பிளாக் நோய் பன்றி காய்ச்சல் சிக்கன் குனியா இந்த மாதிரி ஒரு தொற்று நோய் இந்த நோய்க்கு எல்லாமே வந்து டாக்டரும் சரி மருத்துவமனையிலும் சரி என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த இம்யூனிட்டியை நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க என்னென்னலாம் செய்ய முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற ட்ரீட்மெண்ட்லாம் எடுத்திருக்காங்க ஸோ ஒரு மனிதனுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இம்யூனிட்டி இதை எப்படி அதிகரிக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி டைமில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க ஒரு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா நோய் இந்த கொரோனா நோய் வந்து உலக தொற்று நோய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உலக சுகாதார மையம் வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க இதுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் வந்தீங்க அப்படின்னா முகமூடி அணிவிச்சிருக்கணும் இந்த முகமூடி வந்து மூக்கையும் வாயையும் வந்து இறுக்கமாக மூடிக்கிற மாதிரி அறிவிச்சிருக்கணும் அடிக்கடி கை கழுவிட்டே இருக்கணும் அதே சமயத்தில் இந்த கையால் மூக்கையும் வாயையும் தொடுவதை வந்து தவிர்த்துக்கணும் சில பேர் வெளியில் வராங்க வெளியில் வர்றது வந்து எந்த காரணமும் இருக்கிறதில்ல அவங்களில் அவங்க சோசியல் டிஸ்டன்ஸையும் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதில்ல அவங்களில் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கெல்லாம் கொரோனா வராது அப்படிங்கிற ஒரு அசால்ட் தைரியமாக இல்லை வந்து வந்தால் பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அலட்சியமாக அப்படிங்கிறது தெரியலை இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியெல்லாம் அதிகரிக்க மேம்படுத்த சில வழிமுறைகள்லாம் இருக்குதுங்க அது என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்த கொரோனா தொற்று யாருக்கெல்லாம் எளிமையாக ஈஸியாக பரவும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீரியல் நோய் உள்ளவங்க இருதய கோளாறு உள்ளவங்க உயர் அத்தழுத்தம் அதாவது ஹைப்பர் டென்ஷன் உள்ளவங்க அப்புறம் வந்து சுவாச குழாயில் பிரச்சனை உள்ளவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து எளிமையாக ஈஸியாக வந்து இந்த கொரோனா தொற்று வந்து பாதிச்சிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் வயதானவர்களுக்கும் இந்த கொரோனா தொற்று பாதிக்கும் ஏன் அப்படின்னா வயதானவர்களுக்கு வயதாக வயதாக அவங்களோட உடலில் உள்ள நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் இதுதான் ஒரு முக்கியமான காரணம் இளைய தலைமுறைக்கும் பாதிக்குமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக பாதிக்கும் ஏன் அப்படின்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அவங்களுக்கு அதிகமாக இருந்தாலுமே அவங்களுடைய சிகரெட்டு இல்லை ஆல்கஹால் இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்களில் அடிமையாக இருக்கிறதுனால அவங்களோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாகி அவங்களுக்கு இந்த நோய் தொற்று பரவுறதுக்கு காரணமாக இருக்குது இந்த போதை பழக்க வழக்கத்தில் அவங்க வந்து அடிமையாகாமல் இருந்தால் அவங்களோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இன்க்ரீஸ் ஆகும் நம்மளோட ஆரோக்கியத்தையும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் அதிகரிக்கிறதுக்கு நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடே வந்து ஒரு முக்கியமான அம்சம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம கார்போஹைட்ரேட் உணவை வந்து நம்ம சாப்பிடணும் இந்த கார்போஹைட்ரேட் சாப்பாடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பனானா ஆரஞ்சு இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது நீங்கள் நெட்டில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் இந்த கார்போஹைட்ரேட் சாப்பாடை சாப்பிட்றதுனால நீரிழிவு நோய் அதே மாதிரி உயிர் அழுத்த உயர் ரத்த அழுத்தம் உயர் ரத்த சர்க்கரை இதெல்லாம் வந்து குறைக்கிறதுக்கு இந்த கார்போஹைட்ரேட் உணவு வந்து ரொம்பவும் ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்குது நோய் சக்தி அதிகரிக்கிறதுக்கு வந்து பீட்டா கரோட்டின் அஸ்கராபிக் ஆசிடு அதுவும் இல்லாமல் முக்கியமான விட்டமின் உள்ள காய்கறி பச்சை காய்கறி பழங்கள் இவங்களெல்லாம் சாப்பிட்றதுனாலையும் நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும் காளான்கள் தக்காளி ப்ரொக்கோலி கீரை அப்புறம் மிளகு இவையெல்லாம் சாப்பிட்றதுனாலையும் நம்மளோட உடலில் வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும் அப்படின்னே சொல்லலாம் உங்களோட டெய்லி டோஸுக்கு ஒமேகா த்ரீ அண்ட் சிக்ஸ் ஃபேட்டி ஆசிட் சப்ளிமெண்ட்டையும் நீங்கள் வந்து சாப்பிட்லாம் அதாவது மீன் மாத்திரைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதையுமே நீங்கள் சாப்பிட்லாம் இது மட்டும் இல்லாமல் இஞ்சி நெல்லிக்காய் மஞ்சள் இவையும் நீங்கள் வந்து தினசரி சாப்பாட்டில் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா இது இயற்கையாகவே வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியோட பண்பு இதுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் சில சூப்பர் ஃபுட்ஸு வந்து நம்ம ஹோட்டல்லையும் சரி இந்திய உணவு முறைகளிலும் சரி 
நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது வந்து ரொம்பவும் பெருசாக உதவுது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பூண்டு துளசி கருஞ்சிரகம் இவையெல்லாம் வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு இயற்கையாகவே அதில் வந்து பண்புகள் உள்ளது அது மட்டும் இல்லாமல் சூரியகாந்தி விதைகள் ஆளி விதைகள் பூசணி விதைகள் முலாம்பழம் இது போன்ற விதைகளும் கொட்டைகளும் நம்மளோட உடலில் உள்ள புரோட்டீனையும் விட்டமின் இயும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவும் பெருசாக உதவுது அப்படின்னு சொல்லலாம் தயிர் யாகுல்ட்டு புளித்த உணவு போன்ற ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் இவையெல்லாம் வந்து நம்ம உள்ள உடலில் உள்ள பாக்டீரியாவை ஒரு புத்துணர்ச்சியாக வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்பவும் உதவுதுன்னு சொல்லலாம் இதெல்லாம் வந்து உடலில் உள்ள ஊட்டச்சத்தை உறிஞ்சிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் இது வந்து வயதானவர்களுக்கு ரொம்பவும் நல்ல சாய்ஸ் அப்படின்னும் சொல்லலாம் ஒரு நாளைக்கு ஏழுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் நீங்கள் சராசரியாக தூங்குறீங்க அப்படின்னா உங்கள் உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கிறதுக்கு இது ஒரு சிறந்த வழின்னே சொல்லலாம் நீங்கள் தூக்கம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தூங்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கலனாலும் ஏற்கனவே இருக்கிற நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை இது வந்து ரொம்பவும் குறைச்சிடுது அது மட்டும் இல்லாமல் மூளை உங்களுடைய மூளை செயல்பாட்டையும் உங்களை சோர்வடையும் இது செய்யுது நீங்கள் காய்ச்சலுக்கு ஏதாவது ஒரு தடுப்பு ஊசியோ இல்லை ஊசியோ போகிறீங்க அப்படின்னாலும் அந்த ஊசியோட செயல்பாட்டையும் இது வந்து குறைச்சிடுது நீங்கள் வந்து ஏழுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் தூங்காமல் அதுக்கு அதிகமாகவும் இல்லை இதை விட கம்மியாகவும் தூங்கும் போதும் உங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு நாளைக்கு மூணுலேருந்து நாலு லிட்டர் தண்ணி அப்படி இல்லைன்னா எட்டுலேருந்து பத்து டம்ளர் தண்ணி வரைக்கும் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக குடிக்கணும் அப்படி குடித்தோம் அப்படின்னா உடலில் உள்ள நச்சுக்கள்லாம் வெளியேற்றப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் காய்ச்சல் வராமல் நம்ம வந்து உடலில் வந்து நீரற்றமாக வச்சுருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த உடலை நீரற்றமாக வச்சுக்கிறதுக்கு இளநீர் இல்லைன்னா சிட்ரஸ் பழம் அதாவது ஆரஞ்சு சாத்துக்குடி எலுமிச்சை இது போன்ற நம்ம பழத்தை நம்ம சாப்பிட்றதுனாலையும் நம்ம உடலில் நீரற்றமாக வச்சுருக்கு இந்த நீரற்றமாக வச்சுருக்கிறதுனால நம்ம உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புள்ளது நீங்கள் டெய்லி எக்ஸசைஸை செய்யணும் சின்ன சின்ன எக்ஸசைஸ் கூட உங்கள் லைஃப்பில் பெருசாக உதவும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த எக்ஸசைஸ் வந்து உங்கள் உடலில் உள்ள ஸ்டெமினாவை பொறுத்து முப்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் கண்டிப்பாக செய்யணும் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து எக்ஸசைஸை இது வரைக்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணலை அப்படின்னா இது ஒரு நல்ல சான்ஸு நல்ல டைமு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு எக்ஸசைஸை பற்றி ஒரு ஐடியா இல்லை அப்படின்னா நிறைய அப்ளிகேஷனும் நிறைய யூடியூப் சேனலும் இருக்குது நீங்கள் அதில் பார்த்துட்டு கூட நீங்கள் வந்து செய்யலாம் இந்த எக்ஸசைஸ் செய்கிறதுனால நம்மளோட உடலில் மெட்டபாலிசம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இந்த மெட்டபாலிசம் வந்து நம்மளோட உடலில் உள்ள இம்யூனிட்டியோட டைரக்ட் கனெக்ஷனில் இருக்கிறதுனால நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவும் பெருசாக உதவுது அப்படின்னே சொல்லலாம் நம்ம டெய்லி வெளியில் போக முடியல அப்படிங்கிறதுனாலையும் கொரோனாவுடைய பாதிப்பு எண்ணிக்கை அதிகமாகிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறதுனாலையும் நம்மளுடைய பொருளாதாரம் டெய்லி குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறதுனாலையும் ஒரு விதமான கவலைகள் வந்து நம்ம மனசுக்குள்ளே ஏற்படும் இந்த மா மன கவலைகள் வந்து ஒரு மன அழுத்தமாகவோ இல்லை மன இறுக்கமாகவோ மாறும் இந்த மன அழுத்தம் நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை ரொம்ப மோசமாக பாதிக்கக்கூடியது இதனால் நம்ம வந்து மன அழுத்தத்துலேருந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சீக்கிரமாக வெளியில் வர்றோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நம்மளுக்கு நல்லது மன அழுத்தத்துலேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு நிறைய வழிமுறைகள்லாம் இருக்குது உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா கேம் இருக்குது ரிலேட்டிவ் ஃப்ரெண்ட்ஸு இவங்கள்ட பேசுகிறதுனால நம்மளுடைய ஸ்டே இது வந்து மன அழுத்தம் வந்து குறையும் அதுவும் இல்லாமல் இன்னும் சிறந்த வழி என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தியானம் இந்த தியானத்தின் மூலயமா வந்து நம்ம நரம்புகள்லாம் வந்து கட்டுப்படுத்தப்பட்டு ஒரு அமைதி நிலைமைக்கு வரும் இந்த அமைதி நிலைமைக்கு வர்றதுனால நம்ம மன அழுத்தம் குறையும் இந்த மன அழுத்தம் குறையிறதுனால நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகுதுன்னே சொல்லலாம் சிகரெட் ஆல்கஹால் இன்னும் நிறைய போத பழக்க வழக்கெல்லாம் இருக்குது இந்த பழக்க வழக்கத்துலேருந்து நம்ம வந்து தவிர்த்துக்கணும் அடிமையிடக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா சிகரெட்லேருந்து நம்ம குடித்தோம் அப்படின்னாக்கா நுரையீரல் பாதிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் சுவாச குழாயில் நிறைய செல்கள் இருக்கும் இந்த செல்கள்லாம் வந்து நாசி வழியாக சுவாசிக்கும் போது வைரஸ் பரவுனுச்சு அப்படின்னா அந்த வைரஸ் கூட போராடி அதை அழிக்கிறது பரவ பரவாமல் தடுக்கிறது தான் இந்த செல்களோட வேலை சிகரெட் குடிக்கிறதுனால இந்த செல்கள்லாம் அழிக்கப்பட்டு அந்த நோய் தொற்று நம்மளுக்கு ஏற்படுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அதே மாதிரி ஆல்கஹால் குடிக்கிறதுனால ஏஆர்டிஎஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நோய் தொற்று நம்மளுக்கு பரவுது இந்த நோய் தொற்றோட பாதிப்பும் 
கொரோனாவுடைய நோய் தொற்றோட பாதிப்பும் சுயமாக இருக்குது அதாவது ஓரணத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா ஜுரம் இருமல் வந்து எப்படி இறங்குறாங்களோ அதே மாதிரி இந்த ஹேரடிய நோய் வந்தாலும் சேம் அதே மாதிரியே இறக்குறாங்க வைட்டமின் சி இந்த வைட்டமின் சி வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியோட ஒரு முக்கிய பங்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த வைட்டமின் சி வந்து ஜலதோஷத்தை தடுக்கிறதுக்கு ரொம்பவும் பெருசாக உதவுது வைட்டமின் டி சுவாச குழாய் நோய் தொற்றுக்கு எதிராக போராடக்கூடிய ஒரு குணம் படைச்சது இந்த வைட்டமின் டி வந்து மக்களில் வந்து ரொம்பவும் அதிகமான வந்து இந்த வைட்டமின் குறைபாட்டாலவே அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறதுக்கு நம்ம வைட்டமின் டி உள்ள உணவுகளை சாப்பிட்றது ரொம்பவும் நல்லது இந்த தொற்று நோயெல்லாம் பரவாமல் இருக்கிறதுக்கு வெள்ளை இரத்த நாணங்கள்ங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒன்றாகும் இந்த வெள்ளை இரத்த நாணங்களுக்கு ஒரு முக்கியமானது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிங் இந்த ஜிங் குறைபாட்டினால் வர நோய் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காய்ச்சல் அப்புறம் வந்து ஜலதோஷம் இன்னும் பல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வைரஸ் எல்லாம் வந்து இந்த ஜிங் குறைபாட்டினால தான் வரும் இந்த ஜிங் மெடிசன் வந்து யாருக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த வயதானவர்களுக்கெல்லாம் இந்த ஜிங் மெடிசன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இந்த எல்டர் பெரியில் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் அயன் காப்பர் விட்டமின் ஏ விட்டமின் பி விட்டமின் சி புரோட்டீன் அண்டு நார்சத்து இந்த மாதிரி ஊட்டச்சத்துகள்லாம் வந்து இதில் இருக்குது இந்த எல்டர் பெரி வந்து நம்மளுக்கு கோல்டும் ஃபீவரும் வந்து வராமல் வந்து தடுக்கிறது வந்து இந்த எல்டர் பெரியோட வேலை நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அன்றாடம் சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாட்டில் கூட நம்ம வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அது என்னென்னன்னு பார்க்குறோம் நிறைய இருக்குது அதில் ஒரு சின்ன ஒரு நாலு பாயிண்ட் மட்டும் நான் இதில் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா வெது வெதுப்பான நீர் ரெண்டாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மஞ்சள் ஜீரகம் கொத்தமல்லி மற்றும் பூண்டு இதெல்லாம் வந்து சாப்பிட்றதுனால நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இன்க்ரீஸ் ஆகும் மூலிகை தேநீர் துளசி லவங்கம் மட்டை மிளகு உலந்த இஞ்சி மற்றும் திராட்சை இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு காஃபி மாதிரி செஞ்சு குடித்தோம் அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணுற ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற சர்க்கரையை தவிர்த்துக்கிட்டு வெள்ளத்தை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னாலும் நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ நம்ம வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் எப்படியெல்லாம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஏதாவது நான் மிஸ் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னாக்கா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைபர் ஃப்ரீ தாங்க சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் வந்து காசு நினச்சிட்ருக்காங்க சப்ஸ்கிரைபர் வந்து முற்றிலும் வந்து ஃப்ரீயானது 